Hello friends, welcome again to the world of maths by Amir. Now, I am going to discuss just nothing but 5 points before 30 days of your examination, be it that SSC banking or any examination. It's all about 5 important things you must do before examination. Now, this is for the CAT perspective. Okay, so I will tell you my own story. Uh, my cat is in the morning slot, that is the 9 o'clock. So, I today is the Sunday. I thought Saturday ko ye socha tha ki why not? I am morning 7.30, then I will be at 8 o'clock, tha, fresh fresh, ho jaunga, then 9 o'clock, se 9 to 12 o'clock, I will be at the back. I thought that. But do you know I am a night man? I am a morning man. So, I am a morning man. As usual, it's Sunday. So, Sunday is the morning at 11.30 am. Ko. तो सबसे पहले जो मेरी इंपॉर्टेंट बात में फाइव पॉइंटर्स में जो पहला पॉइंट है इज द बॉडी क्लॉक अगर आप नाइट मैन हो या यू आर द वर्किंग प्रोफेशनल तो संडे आप लोग के लिए फंडे होता है स्लीपिंग डे होता है तो प्लीज इफ पॉसिबल टेक ऑफ फ्रॉम द जॉब अगर आप ले सकते हो तो लास्ट 7 डेज इफ पॉसिबल नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं है वीकेंड्स ऑफ हो या संडे ऑफ हो ट्राई टू वेक अप एट 8 ओक्लॉक अगर आपका मॉर्निंग स्लॉट है तो and अगर आपकी evening slot है तो you have to fresh by 1 a.m. खा पी के light lunch लेके आपको 1 to 4 या आपका slot जो भी है उसमें आपको fresh होना होगा तो it's nothing else कि मेरा morning slot है तो मुझको morning में उठना होगा then fresh होना होगा definitely आपको ये करना होगा you have to work on your body clock दूसरा आपको ये देखना होगा कि अगर आपका evening clock है तो 1 o'clock तक आप खा लो then उसके बाद उस slot पे बैठो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी क्लॉक को इफ यू हैव अ स्मॉल ब्लॉडर मींस कि आपको अगर लू बहुत जल्दी लगता है तो उस पे भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए काम पानी कम पी सकते हैं एंड प्लीज ये इस 30 डेज में आप प्रैक्टिस करो बहुत सारे लोगों को होता है कि वॉशरूम जाने की इच्छा बहुत होती है तो आप एग्जाम के पहले वॉशरूम जाओ एग्जाम के बाद वॉशरूम जाओ और इसको अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो तो मींस मॉक इज नथिंग बट डी स्टेमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज आपके लिए तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं इफ यू हैव अ टाइम तो आई वुड से प्लीज गिव थ्री मॉक्स तीन मॉक्स दो दैट इज ऑन द अल्टरनेट डे तो आपका जो रूटीन अभी होना चाहिए पहला इज द बॉडी क्लॉक आप उस टाइप से उठना स्टार्ट कीजिए मून है तो उस टाइप से एडजस्ट करो अपने आप को एंड वर्कआउट करो तो बॉडी क्लॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रात में अगर आपको सोने की आदत नहीं है तो मत सो मुझे नहीं प्रॉब्लम है आप सो या नहीं सो देयर इज नो मीनिंग फॉर मी my aim is to your body should be adjusted for 3 hours at for that time aapke cat slot ke according aapka body 3 ghante ke liye adjust hona chahiye dusra mere sath jo sabse bada problem hai main abhi body clock aur body adjustment ki hi baat kar raha hu main agar ghar mein mock deta hu to i have a bed main back bed pe baithta hu aaram se then we have a bed table bed table pe aaram se main lap rakhta hu us pe solve karta hu ya kabhi kabhi bed pe lek jata hu to please avoid taking mocks on a bed प्रॉपर टेबल चेयर लगाओ आप उस पे बैठो 3 घंटे की एक्सरसाइज करो तो मॉक इज द स्टेमिना एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू तो 3 मॉक्स आप दो अगर दे सकते हो तो इफ यू आर गेटिंग 97 परसेंटाइल एवरेज अगर मॉक में थ्रू आउट यू आर गेटिंग 99 प्लस तो यू कैन टेक द 7 टू 6 मॉक्स जो भी आप 6 टू 7 मॉक्स पर वीक दो एंड उसको स्टेमिना बिल्ड करते रहो बट इफ यू आर गेटिंग थ्रू आउट 99 एंड कभी भी ड्रॉप आउट हुई है आपकी 90स पे परसेंटाइल तो आई वुड से मिनिमम थ्री मॉक्स आप दो मैक्सिमम आप फोर टू फाइव दो एंड बाकी दो दिन जो देना है आपको सेक्शनल टेस्ट देना है तो आप मॉक दो अगर लाइव मॉक है तो बाद में एनालिसिस मिलेगा आप अपने स्लॉट में मॉक दो एक दो घंटे का ब्रेक दो फिर इस मॉक को एनालिसिस करो कि कौन सा गलत हुआ कौन सा गलत नहीं हुआ देन अगर जो मैंने लीव किया है नहीं किया है या क्या किया है तो दिस वन इज तो दिस वन इज योर डे एक्सरसाइज एंड पर्सन टू पर्सन ये हेल्प कर सकता है बट आप के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है द पॉइंट 1 इज द बॉडी क्लॉक तो आप बॉडी क्लॉक पे वर्कआउट करो सेकंड चीज मैं इसमें बोल दिया हूं यू हैव टू टेक मॉक एट द राइट टाइम अगर आप वर्किंग प्रोफेशन नहीं हो तो अपने स्लॉट में मॉक दो 3 टू 6 मॉक्स दीजिए देयर इज नो नीड टू 7 डेज मॉक देने का ओनली मैं 6 मॉक्स उन्हीं को सजेस्ट कर रहा हूं थ्रू आउट 99 लेके आए हैं आप अदरवाइज टेक द 3 मॉक्स ऑन द अल्टरनेट डेज देन 3 सेक्शनल टेस्ट ऑन द अल्टरनेट डे इन द सेक्शन यू हैव टू टेक सेक्शन वाइज जो आपके पास मॉक है प्रीवियस ईयर के या प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एक ही तरह सेक्शनल वाइज एक घंटे का अपॉइंट बॉय दैन बीआई दैन क्वांट एंड उसको मैं बाद में एनालाइज करूंगा तो योर एम इज टू इन जनरल थ्री मॉक्स इन अ वीक थ्री फुल सेक्शनल टेस्ट फुल सेक्शनल टेस्ट मतलब एक एक घंटे का ब्रेक लेके 
because mock is a stamina exercise sectional test is all about accuracy and the score exercise तो अगर आपको लगता है कि आप मॉक देके अपना स्कोर इंक्रीज कर लोगे तो आप कहीं ना कहीं गलत अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा कांसेप्ट रिवाइज करके अपना स्कोर इंक्रीज कर दोगे तो आप कहीं ना कहीं गलत हो आप सही तभी होगे जब सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करोगे विद द मॉक एज अ स्टेमिना तो आपको दो चीज मैंने अभी तक बोला बॉडी क्लॉक पे वर्कआउट कीजिए मॉक सही टाइम पे अपने स्टार्ट कर दीजिए इफ यू आर द वर्किंग प्रोफेशनल संडे अगर आपके पास टाइम है तो आप संडे को मॉक दो अगर आप छुट्टी ले सकते हो तो टेक द बेड रेस्ट और द मेडिकल टेस्ट लो एंड मॉक सही टाइम पे दो बिकॉज कैट साल में एक बार आता है छुट्टी आप ले सकते हो ओके okay? तो आप ये करना स्टार्ट करो तो हमने जो थर्ड पॉइंट बोला इसी में बोला डायरेक्ट सेक्शनल टेस्ट इज द स्कोर मैक्सिमाइजेशन तो आई हैव कवर द थ्री पॉइंट वन इज द बॉडी क्लॉक वन इज द मॉक एट द राइट टाइम थर्ड इज द सेक्शनल टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंटिल यू आर गेटिंग नाइनटी नाइन प्लस थ्रू आउट अगर नाइनटी नाइन प्लस थ्रू आउट है तो यू हैव टेक द मॉक 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 एंड सेक्शनल टेस्ट में एक छोटा सा अंतर यही होता है कि मॉक इज अ कंप्लीट थ्री आवर टेस्ट इसको ब्रेक नहीं करेंगे एंड द सेक्शनल टेस्ट इज वन आवर देन ब्रेक वन आवर देन ब्रेक इवन इफ यू आर पीडीएफ आप पीडीएफ को स्क्रीन पे ओपन करो यू हैव अ टाइमर टाइमर सेट करो देन इसको दो ब्रेक लो फिर से दो ब्रेक लो सेक्शनल टेस्ट मार्क्स आंसर होता है ये मान कर रखिए मॉक इज द स्टेमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज तो इस सेक्शनल टेस्ट अगर आपका स्टेमिना सही है तो ज्यादा भी लगा सकते हो स्टेमिना सही कैसे पता चलेगा स्टेमिना सही तभी पता चलता है व्हेन यू हैव अ कांस्टेंट स्कोर थ्रू आउट योर मॉक अगर आप 80 परसेंट टाइम ही ला रहे हो तो थ्रू आउट जब भी अभी तक 80 80 80 लेके आए एंड यू आर टारगेटिंग 85 इज दैट बट योर स्कोर इज 90 99 97 एंड यू आर टारगेटिंग 99 प्लस तो सेक्शनल टेस्ट आपको देना चाहिए तो वी हैव कवर्ड थ्री थिंग्स बॉडी क्लॉक मॉक एट अ राइट टाइम इफ पॉसिबल वर्किंग प्रोफेशनल का तो अपना प्रॉब्लम होता है सेक्शनल टेस्ट इज द मस्ट इफ यू आर गेटिंग द फ्लक्चुएशन ऑफ द मार्क्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो फोर्थ पार्ट इज द एनालिसिस बी इट मॉक और बी इट सेक्शनल टेस्ट उसी दिन एनालिसिस करके खत्म कर दो तो यू हैव अ थ्री आर मॉक्स एक्सरसाइज या थ्री आर सेक्शनल एक्सरसाइज किसी दिन भी होता है तो एक या डेढ़ घंटे का या दो घंटे का टाइम फाउंडेशन आपका एनालिसिस होगा कौन सा गलत हुआ फिर से मुझको बनाना है डी आई एल आर को दोबारा सॉल्व करो अगर आपको लगता है कि ये डीएलआर मेरे को एग्जाम में भी नहीं बनेगा तो छोड़ दो नो नीड टू चेक दिस पर उस चीज पे फाइट नहीं करना है जो आपको लगता है कि नहीं बनेगा इसको याद रखिएगा एंड द लास्ट वन द फिफ्थ पॉइंट इज नथिंग बट द रिवीजन आफ्टर टेकिंग द मॉक ऑल द सेक्शन टेस्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वार्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का मतलब यू मस्ट नो दी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द टॉपिक लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए एस वन अपॉन एस टू इजल टू अंडर रूट टी वन अपॉन टी टू दैट इज अपोजिट डायरेक्शन अगर आप नंबर सिस्टम में बात करो तो आपको पता होना चाहिए वेन वी आर गोइंग टू अपलाई द एस एफ वेन वी आर गोइंग टू अपलाई एल सेफ आप किसी में लो अगर आप सर्कल्स में बात करते हो जोमेट्री में बात करते हो तो आपको फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए सर्कल का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेट इज टैंजेंट एंड सिकेंड वो एंगल बनाएंगे ये सब आपको पता होना चाहिए रिवाइज कीजिए अगर आपने नोट्स बनाया है या किसी मेंटर्स के साथ हैं तो उसके नोट्स को रिवाइज किया बनाया है तो तो आप जा कहा सकते हो यूट्यूब इज द नेक्स्ट बूम इन दिस एरा आप यूट्यूब पे जाइए हर एक मेंटर्स को देखो जो फॉलो करते हो जो नहीं भी फॉलो करते हो लर्निंग से स्टार्ट करो रिवीजन में टॉपिक वाइज आप लर्निंग कर सकते हो बट अवॉइड द बेसिक्स मैं नाम नहीं लूंगा उस यूट्यूब चैनल का वहां पर उन्होंने बेसिक्स दिया है बेसिक्स सबको पता होता है अगर आप 90 प्लस परसेंटाइल लेके आ रहे हो इन पॉइंट इन डीआई अगर आप 80 लेके आ रहे हो एंड वर्बल इज द वेरिएबल अगर आप 80 टू 99 लेके आते हो तो अवॉइड द बेसिक्स वर्क ऑन द क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस अब जाइए बहुत सारे मेंटर्स है मैं किसी एक का नाम लूंगा तो दूसरे को प्रॉब्लम हो सकती है मैं अपना नाम भी नहीं लेता हूं आप जाइए वहां पर देखिए कि क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस का कोई लिस्ट है या नहीं उन सारे क्वेश्चन को देखो आप रिविजन में जो आपका एक दो घंटे बचता है Then, उस क्वेश्चन को आप समझो कि अगर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो मैं कैसे करूंगा ऑल मेंटर्स आर गिविंग देयर बेस्ट तो आप उनके क्वेश्चन एनालिसिस को देखना स्टार्ट करो तो प्लीज इफ यू आर टारगेटिंग कैट तो कैट स्पेसिफिक रहो दे नो नीड टू सर्च द आई टी लेवल थिंग्स बिकॉज जो एडवांस मैथ सेक्शन है दैट इज अल्जेब्रा जोमेट्री इसमें कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ बना दिया जाता है तो उसको एवॉइड कीजिएगा कैट बहुत बेसिक आएगा जो काम होने से कहीं कोई मतलब नहीं होता है कि कैट टफ होगा To work on five things right now. Body clock morning में उठना start करो अगर आपने छुट्टी ले रखी है अगर आप ऑफ पे हो या स्टूडेंट हो एंड
तो आपको ट्वेल्व ट्वेल्व थर्टी तक अपना प्रॉपर मील लेना होगा लाइट या एडवांस आप जो भी लेते हो ट्राई करना लाइट मील लेने का देन उसके बाद अपने स्लॉट में बैठो और प्रॉपर लास्ट मीजर मील आप मॉक के बाद दीजिए यू कैन स्टार्ट इटिंग चॉकलेट कॉफी अगर आप कॉन्सियस नहीं हो डाइट को चॉकलेट एंड कॉफी ऑलवेज हेल्प करता है माइंड को बूस्ट करने के लिए तो आप चॉकलेट या कॉफी को ले सकते हो बट इसका कहीं नहीं मतलब है कि अगर डाइट कॉन्स्टेंट हो चॉकलेट लेना चाहिए या चॉकलेट एलर्जी तो चॉकलेट लेना चाहिए कॉफी पसंद नहीं है तो लेना चाहिए बट अवॉइड टी बिफोर दी मॉक और दी कैट टी इज बहुत बार लगता है कि मैं चाय पी लू तो एनर्जी आएगी अगर आप टी टोटलर हो पूरी तरह मतलब एल्कोहलिक तो नहीं बोलूंगा मैं टी कोहलिक हो आप तभी चाय लेना जबस्ती का चाय पीने की जरूरत नहीं है तो प्रॉपर डाइट लेना स्टार्ट कीजिए अभी मौसम बहुत ज्यादा चेंज होता है तो आप रेस्ट करो प्रॉपर से बाहर एक्सपोजर कम करो घूमना उना ट्राई करना कि अवॉइड करो बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है तो अपने आप को प्रेशर नहीं दीजिए प्रॉपर डाइट लीजिए लाइट डाइट लीजिए तो आपको जस्ट पांच चीजें पे काम करनी होगी वन इज बॉडी ब्लॉक बॉडी मेंटेन सही टाइम पे उठे प्रॉपर डाइट ले लाइट डाइट ले फॉर द ट्वेंटी फाइव डेज जो कमिंग है आपका काफी सही रहेगा सेकेंड वन इज द मॉक एट द राइट टाइम आपको होना चाहिए थर्ड वन इज द सेक्शनल टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्पोर्ट मैक्सिमाइजेस फोर्थ वन इज दिलाईज टेस्ट एंड फिफ्थ वन इज द रिविजन आप ये कीजिए एंड बाकी जो का क्या लेके आएगा नहीं लेके आएगा आई मेक अ वीडियो ऑन अ क्लोज सेशन और ओपन सेशन में भी मैं करूंगा उसको क्या होता है क्या नहीं होता है तो इस पांच चीज में किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयार करो फ्री माइंड से तो आप टेस्ट नहीं दे सकते हो लोग बोलेंगे कि प्रेशर मत लो मत लो बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने कैट में भी प्रेशर ले लिया था प्रेशर होता है आप प्रेशर अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हो अपने गर्लफ्रेंड से बात कर सकते हो अगर आपको प्रेशर नहीं देती है तो अपने किसी क्लोज रिलेटिव से बात कर सकते हो प्रेशर नहीं देता है तो अपने मेंटर से बात कर सकते हो मतलब प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हो लोग ये बोलेगा कि मेरे को प्रेशर ही नहीं हो रहा है ऐसा नहीं हो सकता प्रेशर मत लो बोलना गलत है तो आप प्रेशर को रिड्यूस करो काम रहो कंपोज रहो फुटबॉल देखना आपको पसंद है तो रात में फुटबॉल देखिए अपना वो फ्री टाइम एक्टिविटी भी कीजिए तो यू हैव नथिंग बट एट आवर्स का एक्सरसाइज कर लो आप पर डे थ्री आवर्स मॉम दो से तीन घंटे आपका क्या होगा नथिंग बट द एनालिसिस उसके बाद रिविजन क्वांट का डी का आप अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो वर्ल्ड वर्ल्ड में इधर इवन द मिंट पढ़ो गार्डियन पढ़ो द हिंदू के आर्टिकल्स दो तीन पढ़ लो दैट इज वर्ल्ड वर्ल्ड बस इतना कीजिए आठ घंटे का एक्सरसाइज बाकी चौबीस घंटे में सोलह घंटे आपके हैं इंजॉय कीजिए प्रॉपर डाइट लीजिए हेल्दी रहिए एंड अपना बेस्ट लीजिए ओके विथ ऑल बेस्ट माई सेल्फ हम गॉड बेस्ट हैप्पी लर्निंग एंड बाय और कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं